ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين سنهم الله ستي വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസികളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായലയുടെ വിധി വിലക്കുകളും നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതത്തിലുടനീളം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭയഭക്തിയോടെയുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണേ എന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ഉണർത്തുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ രഹസ്യ പരസ്യ മേഖലകൾ ഒരുപോലെ ക്രമീകരിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന നല്ലവരായ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കുവാനായി ലഭിക്കുന്നത് ലഭിക്കുന്ന കാലം പോലും എത്രയോ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്നത് കാരണത്താൽ നമ്മുടെ പരലോക വിജയത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കുവാനുള്ള സമയങ്ങൾ പലപ്പോഴും ലഭിക്കാതെ പോവുകയുമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ നേടേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിജയത്തിന് മാനദണ്ഡം അന്ത്യം നന്നാവുക എന്നതാണ് നല്ല ഒരു മരണം ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് ലഭ്യമായി നല്ലവരോടൊപ്പം നാളെ മഹ്ഷറിൽ പരലോകത്ത് സ്വർഗം പങ്കിടുവാൻ തൗഫീത്ത് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായ സൗഭാഗ്യം ആ സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുമാണ് നാം എല്ലാവരും പക്ഷേ ഇസ്ലാമിൽ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ആഗ്രഹം കൊണ്ടോ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടോ കാര്യമില്ല അതിന് അനുയോജ്യമായ നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അധ്വാനങ്ങളും കൂടി നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ടതുണ്ട് മരണാനന്തരം അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വിചാരണക്ക് വേണ്ടി പോയി നിൽക്കുന്ന വേളയിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൈറ് ആയ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഷെറായ പ്രവർത്തനങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി അവിടെ വെളിവാക്കപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് പരലോകത്ത് എല്ലാം പരസ്യമായിരിക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ 
നമ്മയെല്ലാം അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് യൗമ തുബില സെറായിർ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്ന ദിവസം എന്ന് പരലോകത്ത് രഹസ്യം എന്ന ഒന്നില്ല എല്ലാം അവിടെ പരസ്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഖിലവും അവിടെ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതുപോലെ നമുക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒന്നും അവിടെ അവ്യക്തമാവില്ല എല്ലാം അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടും يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محترى وما عملت من سوء ان الله سوره ال عمران لو ده படிപ്പിക്കുന്നുണ്ട് يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محترى الا اورو دهوم اا آه دهم എന്തൊക്കെയാണ് خير പ്രവർത്തിച്ചതെങ്കിൽ അതവിടെ വളരെ കൃത്യമായി കാണിക്കപ്പെടും അവന് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒബ അമിലത്ത് മീൻ സൂയിൻ ഏതൊക്കെ സൂകൾ അഥവാ തിന്മകൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതും നാളെ പരലോകത്ത് കാണുക തന്നെ ചെയ്യും നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരായത്താണല്ലോ ആരെങ്കിലും ആരു ഒരണുത്തൂക്കം നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതവൻ കാണുന്നതാണ് ആരു ഒരണുത്തൂക്കം തിന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതും അവൻ കാണുന്നതാണ് വളരെ കൃത്യമായി വ്യക്തമായി പരലോകത്ത് എല്ലാം കാണിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് നന്മകളില്ലല്ലോ എനിക്കൊരു തിരിച്ചു പോകുവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിൽ എന്ന മനുഷ്യൻ കൊതിച്ചു പോകുന്ന നേരമാണത് പക്ഷേ ആ കൊതിയോ മോഹമോ ആഗ്രഹമോ ഒരിക്കലും നിറവേറ്റപ്പെടാത്ത ലോകമാണ് പരലോകം അതിനാൽ മരണത്തിന്റെ മുമ്പേ ഇവിടെ വച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ അള്ളാഹു നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മരിച്ചാലും നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരവ് ചേർക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ചില വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മരണം വരെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണം വരെ മാത്രമാണ് ഹൈറോ ഷെറോ ഏതാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത് മരണത്തോടുകൂടി അയാളുടെ അമലുകൾ അഥവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുറിഞ്ഞു പോവുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ചെയ്തു വച്ചിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ അവൻ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതൊക്കെ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാലും അവന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മരണശേഷവും വരവ് ചേർക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണ് സദക്കത്തുൻ ജാരിയ ജാരിയായ സദക്ക ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നാം ചെയ്യുന്ന ദാനധർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാത്രം വജുഹുദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യുന്ന ദാനധർമ്മങ്ങൾ ആ ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് സതക്കത്തുൻ ജാരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മരിച്ചാലും എനിക്ക് സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ എന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സ്ഥിരമായി വരുമാനം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സതക്കകൾ അതാണ് ജാരിയായ സതക്ക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ സാങ്കേതികമായ മറ്റൊരു പദപ്രയോഗമനുസരിച്ച് വഖഫ് എന്ന് പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ വഖഫ് ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നല്ല രൂപത്തിലുള്ള തന്റെ പിൽക്കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടക്കക്കാരനായി മാറുക ഇബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിവിടെ വളർത്തുവാൻ ആവശ്യമായ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നവർ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒറ്റക്കൊരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അയാൾ അത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് ഈ മസ്ജിദ് എടുത്ത ഒരു നല്ലവനായ മനുഷ്യൻ ഒരു മലയാളിയല്ല എനിക്കറിയാം ഒരു അറബ് സഹോദരനാണ് നമ്മളെല്ലാം വർഷങ്ങളോളമായി നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഴിപാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
ഈ മസ്ജിദിന്റെ പിന്നിൽ ഇതിന് പണം ചെലവഴിച്ച ഒരു അറബ് സഹോദരനുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്രയായിരിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന പുണ്യങ്ങൾ എത്രയായിരിക്കും പള്ളികളിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ സുചൂതുകൾക്ക് നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അത് നിർവഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുല്യമായ പ്രതിഫലം നിർവഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒട്ടും കുറയാതെ തന്നെ അതിന്റെ തുടക്കക്കാർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇലായവുമിൽ കിയാമ കിയാമത്തെ നാൾ വരെ ലോകത്തിന്റെ നാശം വരെ അതവർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു നന്മയുടെ തുടക്കക്കാരനാവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളുടെ തുടക്കക്കാരനാകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതേ അവസരത്തിൽ ഒരു തിന്മയുടെ സ്ഥാപനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചവർ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചവർ തിന്മകൾക്ക് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിച്ചവർ അവർ മരിച്ചാലും അവരുടെ മരണശേഷവും ആ ഹറാമിന്റെ കുറ്റം അവരുടെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇലായവുമിൽ കിയാമ കിയാമത്തെ നാൾ വരെ ലോകത്തിന്റെ നാശം വരെ അതവർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു നന്മയുടെ തുടക്കക്കാരനാവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളുടെ തുടക്കക്കാരനാകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതേ അവസരത്തിൽ ഒരു തിന്മയുടെ സ്ഥാപനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചവർ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചവർ തിന്മകൾക്ക് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിച്ചവർ അവർ മരിച്ചാലും അവരുടെ മരണശേഷവും ആ ഹെറാമിന്റെ കുറ്റം അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരവ് ചേർക്കപ്പെടുകയാണ് ആദം നബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിന്റെ കാബീൽ ഹാബീൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പുത്രന്മാർ കാബീൽ എന്ന് പറയുന്ന പുത്രൻ ഹാബീലിനെ അകാരണമായി കൊന്നുകളഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യമായി ലോകത്ത് അകാരണമായി ഒരു മനുഷ്യന്റെ രക്തം ചിന്തുക എന്ന മഹാപാതകത്തിന് തുടക്കക്കാരനായത് ആ ദൗർഭാഗ്യവാനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെ അകാരണമായി ഒരു മനുഷ്യൻ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ വധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആ മഹാപാപത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് ഈ കൊലപാതകം ലോകത്ത് അകാരണമായി നടപ്പിൽ വരുത്തിയ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ നന്മക്കിട തുടക്കക്കാരനായവർക്ക് മരണാനന്തരവും നന്മയുടെ പ്രതിഫലം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തിന്മയുടെ തുടക്കക്കാരായ ആളുകൾക്ക് മരണാനന്തരവും അതിന്റെ ശിക്ഷ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ മറന്നുപോകരുത് സഹോദരങ്ങളെ അതൊരു ആദവിന്റെ മകന്റെ കാര്യമല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് എത്രയെത്ര ഭവനങ്ങളിലാണ് തിന്മക്ക് നമ്മൾ തുടക്കക്കാരായത് എത്രയെത്ര വീടുകളിലാണ് ഹെറാമുകൾ ഇന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ടി വി ചാനലുകളിലൂടെ ബാപ്പ മക്കൾക്ക് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭാര്യയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് വാങ്ങിവച്ചിട്ടുള്ള ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ അത് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത രക്ഷിതാക്കളെ അത് വീട്ടിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ഗൗരവം അതിലൂടെ കാണുന്ന ഓരോ നന്മകളും നിങ്ങൾക്ക് നന്മകളായി മാറും പക്ഷേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും കാണപ്പെടുന്നതും കേൾപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുമായവ നന്മകളാണോ എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും വിലയിരുത്തുക അതേ അവസരത്തിൽ അതിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ ഹറാമുകളും കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് വ്യഭിചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ തെറ്റുകളും ഒരു സ്ത്രീയുടെ അന്യമായ നഗ്നമായ ശരീരത്തെ ഒരു പുരുഷൻ നോക്കി ആസ്വദിക്കുന്നത് കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടുകൾ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാതുകൾ കൊണ്ട് നാവുകൾ കൊണ്ട് വ്യഭിചാരം നടത്തുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുവാൻ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സംവിധാനം നിമിത്തമാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അതിന് പണം ചെലവഴിച്ച ബാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബനാഥന് നട്ടല്ലില്ലെങ്കിൽ അതിന് സംവിധാനമൊരുക്കിയ കുടുംബനാഥന് അതിനുള്ള പ്രാണിയില്ലെങ്കിൽ അയാളും നോർക്കണം അയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും ഇനി അയാൾ മരിച്ചാൽ അയാളുടെ ഭാര്യയും സന്താനങ്ങളും അതേതൊക്കെ തിന്മയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ അതിന്റെയൊക്കെ വിഹിതം അതിന്റെ തുടക്കക്കാരനായ വ്യക്തിയുടെ കബറിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ മൻസന്നഫിൽ ഇസ്ലാമി സുന്നത്തൻ ഹസന ആരെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചാൽ ആ നന്മ ചെയ്തവരുടെയൊക്കെ പ്രതിഫലം ഇതിന്റെ തുടക്കക്കാരന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും 
നന്മ ചെയ്തവർക്ക് ഒട്ടും കുറയില്ല അതേപോലെയാണ് മറുവശവും ഒമൻ സന്നഫിൽ ഇസ്ലാമി സുന്നത്തൻ സയ്യിഹത്തൻ ഒരു മോശപ്പെട്ട ഒരു വൃത്തികെട്ട കാര്യത്തിന് ഒരാൾ തുടക്കക്കാരനായാൽ ആ വൃത്തികെട്ട കാര്യം ചെയ്യുന്നവരുടെ അതേ ശിക്ഷ ഇതിന്റെ തുടക്കക്കാരനായ വ്യക്തിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒട്ടും കുറയാതെ തന്നെ അത് ജീവിതകാലത്ത് മാത്രമാണെന്ന് ഓർക്കരുത് മരണാനന്തരവും ഉണ്ട് നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായ സൂറത്ത് യാസീൻ യാസീനിലായത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ തുടക്കത്തിൽ അത് കേൾപ്പിച്ചത് പലർക്കും ഈ ആയത്ത് മനഃപ്പാഠമുണ്ടാകുമല്ലോ അർത്ഥം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ യാസീൻ എന്നത് മരിച്ചേടത്തോടാനും അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രത്യേക ഘട്ടങ്ങളിൽ ദ്വാരപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ അത് ചൊല്ലി ദ്വാര ചെയ്യാനുമൊക്കെ മാത്രമായി ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമായി ആളുകൾ മാറ്റുമ്പോ ചിന്തിക്കണം എന്താ സൂറത്ത് യാസീനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഇന്ന നഹനു അള്ളാഹു പറയാണ് ഇന്ന നഹനു നുഹയിൽ മൗത്ത നിശ്ചയമായും നാം നുഹയിൽ മൗത്ത മരിച്ചവരെ നാം ജീവിപ്പിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു പറയാണ് മരിച്ചവരെ നാം ജീവിപ്പിക്കുന്നതാണ് പരലോകത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ആദം അലഹി സലാത്ത് വസ്സലാം മുതൽ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞു മോൻ മോൾ വരെ അടങ്ങുന്ന മാനവ സമൂഹം മുഴുവനും മനുഷ്യരും ചിന്നുകളുമെല്ലാം നാളെ പരലോകത്ത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടും മരണപ്പെട്ടവരെ നാം ജീവിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ജീവിച്ച് പോയി നിൽക്കുമ്പോ എന്തായിരിക്കും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും റെക്കോർഡിൽ ഉണ്ടാവുക എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും റെക്കോർഡിൽ എന്തൊക്കെയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോവുക അള്ളാഹു എന്തൊക്കെയാണ് അവന്റെ മലായിക്കത്തുകളാകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് തുടർന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് വനക്കുതുബു നാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മാ കദ്ദമോ അവർ നേരിട്ട് മുൻകൂട്ടി ചെയ്ത് വെച്ചത് മാ കദ്ദമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞാനും നിങ്ങളും നേരിട്ട് ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മാ കദ്ദമോ തനിക്ക് വേണ്ടി മുൻകൂട്ടി ചെയ്തത് നമ്മുടെ നിസ്കാരം നമ്മുടെ നോമ്പ് നമ്മുടെ സക്കാത്ത് നമ്മുടെ ഹജ്ജ് നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ തിന്മകൾ എല്ലാം നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ ആ രേഖയിലുണ്ട് തീർന്നില്ല അടുത്ത വാചകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതും നാം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആസാറ് എന്താണ് ആസാറ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞാനും നിങ്ങളും കാരണമായിട്ട് ഈ ലോകത്തുണ്ടായ നന്മകളാണെങ്കിൽ നന്മകൾ തിന്മകളാണെങ്കിൽ തിന്മകൾ അതും കൂടി നാം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നേരിട്ട് ചെയ്ത ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മരിക്കുന്നതോടു കൂടാണ് തീരുന്നില്ല അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ബാക്കിയാകുന്നുണ്ട് അതാണ് സ്വതക്കത്തുൻ ജാരിയായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ജാരിയായ സ്വതക്കകൾ വഖഫുകൾ പള്ളികൾ മദ്രസകൾ അനാഥശാലകൾ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കുള്ള താമസിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വീടുകൾ മറ്റു സംവിധാനങ്ങൾ ഏതെല്ലാം വഖഫുകൾ നമ്മുടെ മരണശേഷവും നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം കിട്ടുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ അത്തരത്തിലുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ പരലോകത്തേക്ക് മരണാനന്തരവും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഉപകാരം ഉപകാരപ്രദമായ അറിവ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടല്ലോ ആ പഠിച്ച അറിവ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ളതല്ല പഠിച്ച അറിവ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് വലിയ പുണ്യമാണ് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിലേക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരു സൽക്കാര്യത്തിലേക്ക് വഴി കാട്ടിയായാൽ അത് പ്രവർത്തിച്ചവനെ പോലത്തെ പ്രതിഫലം ഈ വ്യക്തിക്കുമുണ്ട് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് ബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ കാര്യവും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പഠിച്ചാൽ അത് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ ആ നിലക്ക് അവരെ വളർത്തിയുണ്ടാക്കിയാൽ അവരിലേക്ക് ആ സന്ദേശം കൈമാറിയാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലും നാം ഈ ലോകത്ത് പകർന്നു കൊടുത്തിട്ടുള്ള അറിവ് ആ അറിവനുസരിച്ച് ആരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ആ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരുമ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഉമ്മയും ഉപ്പയുമാണ് തയ്യാറാവേണ്ടത് എന്ന് ഉമ്മയും ഉപ്പയുമാണ് ഒരു ഉസ്താദിനേക്കാളും ആദ്യമായി ഒരു കുട്ടിക്ക് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 
പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഈ കുട്ടിയുടെ മരണം വരെ ഈ കുട്ടി എത്രായിരം തവണയാണ് നിസ്കാരത്തിലും അല്ലാതെയും ഒക്കെയായി ഫാത്തിഹ ഓതുക ആ സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹ ആ കുട്ടി പാരായണം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അതിന്റെ ഓരോ അക്ഷരത്തിനുമുള്ള പ്രതിഫലം ആ ചൊല്ലുന്ന കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന്റെ പുറമേ അതിന്റെ കാരണക്കാരനായ അത് തനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി പകർന്നു തന്ന തന്റെ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് വരവ് വെക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നന്മയുടെ നന്മയുടെ അറിവിന്റെ പ്രചാരകരായി നമ്മൾ മാറേണ്ടതുണ്ട് ഒരാളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പ്രഭാഷണത്തെ ഫോർവേഡ് ചെയ്തു കൊടുത്ത് അയാളെ അത് കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു നല്ല ആദർശം ഒരാൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അയാൾ അത് കേട്ട് നന്നാവുകയാണ് തിന്മയില്ലെന്ന് മാറി ജീവിക്കുകയാണ് നന്മയുടെ മാർഗത്തിൽ അയാൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു നല്ല പ്രതിഫലം ആ നന്മക്ക് അവർക്കൊട്ടും കുറയാതെ തന്നെ നമുക്കും കിട്ടുമെന്ന് വന്നാൽ നന്മയായ അറിവിന്റെ പ്രചാരകരായി മാറാതിരിക്കാൻ നമുക്കെങ്ങനെ സാധിക്കും എത്ര വലിയ ബിഗ് ഓഫറാണ് എത്ര വമ്പിച്ച ആനുകൂല്യമാണ് സർവശക്തനായ കാരുണ്യവാനായ റബ്ബ് മരിച്ചാലും മുറിയാത്ത സ്ഥിരവരുമാനമെന്ന നിലക്ക് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വലതുൻ സാലിഹുന്യതുഴൂലഹു തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മകനെ ഒരു മകളെ ഈ ഭൂമിയിൽ ബാക്കിയാക്കി പോകാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മരിച്ചാലും വരുമാന മാർഗം സ്ഥിരമായി നമ്മളൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നവരാണ് ഒരു സ്ഥിരവരുമാനത്തിനൊരു മാർഗം വേണമെന്നും പലരും അവരുടേതായ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഒരു സ്ഥിരവരുമാനത്തിനൊരു മാർഗം എനിക്കില്ലല്ലോ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ വാടക കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഒരു വാഹനമുണ്ടായെങ്കിൽ കോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് രൂപത്തിലുള്ള കാര്യത്തിൽ ഷെയർ ചേരാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്ഥിരവരുമാനം കിട്ടുമായിരുന്നു കാലമാണ് ഈ സ്ഥിരവരുമാനം എത്ര കാലമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ വരുമാനം അതേ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ മരിച്ചാലും മരണാനന്തരവും ഒരാളും നമുക്ക് വേണ്ടി അതേ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇവിടെ കൊളുത്തി വച്ചിട്ടുള്ള നന്മയുടെ ദീപങ്ങൾ പ്രകാശത്തിന്റെ കിരണങ്ങൾ ആരൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയാൽ ആ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയില്ല നല്ലവരായ ഒരു മകനോ മകളോ നമുക്കിവിടെ ബാക്കിയാക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മറ്റുള്ളവരുടെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ സ്വാലിഹായ ഒരു മകൻ ഒരു മകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മരണാനന്തരവും പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ടായാൽ റബ്ബ് റഹംഹുമാ കമാ റബ്ബ യാനീ സഹീറ എന്റെ റബ്ബെ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ കരുണ ചെയ്യണേ റബ്ബെ കമാ റബ്ബ യാനീ സഹീറ ഞാൻ കുഞ്ഞായിരിക്കെ അവർ ഇരുവരും എന്നെ പരിപാലിച്ച് വളർത്തിയതുപോലെ ആ പരിപാലനത്തിന് പകരം കൊടുക്കാൻ നമുക്കാർക്കും കഴിയില്ല ഉമ്മയും മുപ്പയുമൊക്കെ നമ്മെ ഏത് രൂപത്തിലായിരുന്നു വളർത്തിയത് എത്രയാണവർ കഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നറിയാറുള്ളത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് മക്കളാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മക്കളാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പേരെ കുട്ടികളാകുമ്പോഴാണ് ആ കുഞ്ഞിനോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും ആ കുഞ്ഞിനോട് കാണിക്കുന്ന വാത്സല്യവും എത്രയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേരമക്കളോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അതിലൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ കൈക്കുഞ്ഞായിരുന്ന കാലത്ത് കൈകാലുകൾ ഇട്ടടിക്കാനും കരയാനുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കഴിയാതിരുന്നൊരു കാലത്ത് എന്റെ പൊന്നുപ്പയും എന്റെ പൊന്നുമ്മയും ഇതുപോലെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ എന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുമ്പോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ സഹിച്ച ത്യാഗത്തിന്റെ നില നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റിയാലുകൾക്കും ദുരഹമുകൾക്കും രൂപകൾക്കും ഡോളറുകൾക്ക് ഡോളറുകൾക്കും ഉണ്ടാവില്ല അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് മരണാനന്തരം അവർക്ക് വേണ്ടി ഇവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആഹ്യത്തിനും നല്ലവര് മരണം കിട്ടാനും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മതയുണ്ടാകുവാനുമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം റബ്ബിഹുലിവാലിദയ്യ എന്ന് പറയാത്ത ഒരു പകലോ ഒരു രാത്രിയോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോകാൻ പാടില്ല റബ്ബിഹുലി റബ്ബെ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണം വലിവാലിദയ്യ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ പുറത്തു
പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും മകനോ മകളോ ഉണ്ടായാൽ ഒരു മനുഷ്യന് മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ് മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ വരെ ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ചരിത്രം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നാം ഏവരും ഇപ്പോ ആഘോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ ബലിപെരുന്നാൾ ബലിപെരുന്നാളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട പ്രവാചകന്റെ നാമം മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖലീൽ എന്ന സ്ഥാനപ്പേരുള്ള നബിയാണ് അദ്ദേഹം ആ മഹാനായ പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം പോലും തന്റെ മക്കളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് വസാബിഹ ഇബ്രാഹിമോ എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായിക്കൊണ്ടല്ലാതെ മരിക്കരുത് ഇന്ന് ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാമും യാക്കൂബ് നബീമൊക്കെ മക്കളോട് വസീയത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു തീർന്നില്ല അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തായത്ത് എന്താണ് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ إذا قال لبنيه ما تعبدون من بعدي يعقوب نبي عليه الصلاة والسلام عند مرنت عند ويليل تمر عند مكل عند يا مكل يوم مدت بلچ قوتي تشودي كين بابا ما تعبدون من بعدي عند فن مكل ينك سيشم ننجل آري آن آري آذيك غا എന്റെ ശേഷങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ എന്താ നിങ്ങൾ ആരാധന എന്തേരിക്കും നിങ്ങളെ ദീന് ആ മക്കളുടെ മറുപടി പാപ്പയുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം ചൊരിയുന്ന വാക്കുകൾ ആ മക്കൾ ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞത് പാപ്പ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ആദർശത്തിൽ ഞങ്ങളുണ്ടാകും നിങ്ങളും നമ്മളെ വാപ്പപ്പാപ്പമാര് ഇബ്രാഹിം ഇസ്മായിൽ ഇസ്ഹാബ് അലഹി മുസ്ലാം ഇവരൊക്കെ നടന്ന ആ വഴിയിൽ ഞങ്ങളുണ്ടാകും ആപ്പ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വളരെ കൃത്യമായി കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമീങ്ങളായി ഞങ്ങളുണ്ടാകും എന്ന ആ മക്കൾ വാപ്പയോട് പറയണം ആലോചിക്കണം ആലോചിക്കണം യാക്കൂബ് നബി അലഹി സ്വലാമിനും ഇബ്രാഹിം നബിക്കൊക്കെ മരിച്ചു പോകണ നേരത്ത് എന്റെ മക്കൾ ഇനി എങ്ങനെ ജീവിക്ക എന്ന് പേടിയില്ല അവരുടെ സാമ്പത്തികം ആര് നോക്കും അവരുടെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും പാർപ്പിടൊക്കെ ഇനി ആര് നോക്കും അത് എല്ലാവരുടെ ബേജാറ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ മക്കൾ ഈ ലോകത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ജീവിക്കുക അവർ തെമ്മാടികളാകുമോ അവർ നന്മയുടെ വക്കിതാക്കളാകുമോ അവർ റബ്ബിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന വഹിതകളാകുമോ അതോ തെമ്മാടി കൂട്ടങ്ങളുടെ പിന്നാലെ അതിന്റെ മെമ്പർമാരായി നടക്കുമോ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ അവസ്ഥ അതാണ് അവർ ആലോചിച്ചത് അതാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മിൽ എത്ര പേരത് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെയും ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ് വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ് വീടിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ് അവർക്ക് നൽകേണ്ടുന്ന സമയാസമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ് അവർക്കൊരസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരം മാത്രമല്ലല്ലോ നമുക്കൊരാത്മാവുണ്ട് ആ ആത്മാവാണ് നമുക്ക് അഡ്രസ് നൽകിയത് ആ ആത്മാവിന്റെ പരിപോഷണത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ അള്ളാഹു നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലേ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കൾ അടങ്ങുന്ന കുടുംബക്കാരുടെ ശരീരങ്ങളെയും നിങ്ങൾ കാത്ത് രക്ഷിക്കണം നാറൻ നരകത്തിയില്ലെന്ന് രക്ഷിക്കണം നരകത്തുനിന്ന് നിങ്ങളെ മാത്രം രക്ഷിച്ചാൽ പോരാ നിങ്ങളെ ഭാര്യനെയും മക്കളെയൊക്കെ ശരീരത്തെ നിങ്ങൾ നരകത്തുനിന്ന് രക്ഷിക്കണം എന്ന് അവ നമ്മളോട് പറയാം ഇത് എവിടുന്നാ രക്ഷിക്കേണ്ടത് എവിടുന്നാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ അവരെ നരകത്തിയില്ലെന്ന് രക്ഷിക്കേണ്ടത് മരിച്ച് നാളെ മഷറിൽ നമ്മളും മക്കളും കുടുംബവും വാപ്പിയും മക്കളും ഒക്കെ നരകങ്ങനെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന നേരത്ത് മക്കളെ പിടിച്ചിടുമ്പോ ഭാര്യയെ പിടിച്ചിടുമ്പോ ഭർത്താവിനെ പിടിച്ചിടുമ്പോ ബന്ധുക്കളെ പിടിച്ചിടുമ്പോ അരുതിറപ്പെ എന്നെ ഇട്ടോ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്ത് എന്നതാണോ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അത് നടപ്പില്ല അത് നടക്കൂല അത് നടക്കൂല വിശുദ്ധ കുറാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞനാണ് അത് നടക്കൂല അതേ അവസരത്തിൽ ദുന്യാവിൽ വെച്ചാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദുന്യാവെന്നാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടത് 
നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും കത്തിയാളെന്ന നിരകത്തിയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കണേ എന്ന കൽപ്പന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മരിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നല്ലവരായ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾക്ക് മതബോധം വേണം മതബോധം വേണം അള്ളാനെ അറിയുന്ന മക്കളാവണം അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുള്ള മക്കളാവണം അവർ ഏത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മേഖലയിലും ഏത് രാജ്യത്ത് എവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും പടച്ചവൻ അള്ളാഹു എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധമുള്ള മക്കളായി മാറണം ആരാണ് ഉപ്പാവുമ്മ എന്ന ബോധമുള്ള കടമകളെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ള മക്കളായി വളരേണ്ടതുണ്ട് അതിന് അവർക്ക് അടിത്തട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം ഇന്ന് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മുടെ മദ്രസ നമ്മുടെ മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്ലാസ്സുകളിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും വിചാരിക്കുന്നത് ആയി എന്റെ മകന് വേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടി എന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടി എന്നാണ് ഏറിയാൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളില്ല ആറും ഏഴും എട്ടും ഒമ്പതും പത്തും സെക്കൻഡറി തലത്തിലുമൊക്കെ മതം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മദ്രസാ സംവിധാനങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ കണക്കെടുത്ത് നോക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പതും അമ്പതും അറുപതും കുട്ടികളുള്ളപ്പോ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലുമൊക്കെ സീറോയും ഒന്നും രണ്ടുമൊക്കെയാണ് കുട്ടികളുടെ അംഗസംഖ്യ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആരാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു മകന് ഒരു മകൾക്ക് പടച്ചവനെ പേടി ഏറ്റവും ആവശ്യം ഏത് പ്രായത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ നമ്മുടെയും ഒക്കെ മക്കൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ മക്കൾ മദ്രസയോട് വിട പറയുന്ന കാലത്തല്ല അവർക്ക് പടച്ചവനെ പേടി കൂടുതൽ ആവശ്യം മദ്രസയോട് വിട പറയുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമാണ് അതാണ് ടീനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടീനേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പ്രായം വന്ന തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഇങ്ങനെ നയൻറ്റീൻ പതിമൂന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള പ്രായം അതാണ് ടീൻ ടീൻ എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ടീനേജ് ആ ഏജിലുള്ള കാലത്താണ് ചെകുത്താൻ ഏറ്റവും നമ്മുടെ മക്കൾ വേട്ടയാടുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത മൊബൈലുകൾ സംവിധാനങ്ങൾ പടച്ചവനെ പേടിയില്ലാതെ അവരത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് പുതപ്പിനുള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് പോലും അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങളും അവിഹിതമായ സംസാരങ്ങളും നടത്തുകയാണ് അന്യ പെണ്ണുമായിക്കൊണ്ട് ദീർഘനേരം സംസാരിക്കുകയാണ് മോശപ്പെട്ട കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവന് കുറാനോ താൻ താല്പര്യമില്ല അവന് ജമാനത്തിന് വരാൻ താല്പര്യമില്ല അവന് നിധിക്കറുകൾ ചെല്ലാൻ താല്പര്യമില്ല അവന് ഉപ്പയോ ഉമ്മയോ ഉപദേശിച്ചാൽ പോടാ പോടി എന്ന് പറയാൻ മാത്രം വികൃതമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായി മാറി ആരാണ് തെറ്റുകാർ ആരാണ് തെറ്റുകാർ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ കബറിന്റെ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമോ എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ ഉമ്മ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ റബ്ബിദലിവാലിതയ്യ എനിക്കും എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും പൊറുക്കണേയല്ല എന്ന് പറയാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു തക്കവയുള്ള മക്കളായി ഇവിടെ ബാക്കിയാക്കുവാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ആലോചിക്കണം അതുകൊണ്ട് മദ്രസാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മദ്രസാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം രക്ഷിതാക്കൾക്കില്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഞാൻ കണക്ക് ചോദിച്ചു ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി പോലുമില്ല ആറ് ക്ലാസ് മദ്രസ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഏഴാം തരത്തിൽ ഈ മദ്രസയിൽ ഒരു കുട്ടി പോലുമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് വലിയ സങ്കടം തോന്നുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ആറാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതോടു കൂടി ദീൻ അവസാനിച്ചോ അപ്പോഴല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് പതിനഞ്ചിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ എവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ തലമുറ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഈ പള്ളിയുടെയും പരിസരത്തുമുള്ള ആളുകളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ആലിലോ അഞ്ചിലോ ഒക്കെ വെച്ച് മദ്രസാ വിദ്യാഭ്യാസം അവസാനിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും ആൺകുട്ടികളോ പെൺകുട്ടികളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടികളുടെ തുടർ പഠനത്തിന് സംവിധാനം കാണണം തുടർ പഠനത്തിന് സംവിധാനം കാണണം ഏത് സമയത്തും നിലനിൽക്കേണ്ടുന്ന പരലോക ബോധം അതിലൂടെ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റെല്ലാം എല്ലാം ഈ ലോകത്തോടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആ പഠിച്ച വിജ്ഞാനം മാത്രമായിരിക്കും പരലോകത്ത് നമുക്ക് ഉപകരിക്കുക എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിനും രക്ഷിതാക്കളായ നമ്മൾ അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ് എന്റെ മോന് എന്റെ മോള് വളരെ ഉഷാറാണ്
മക്കൾ തിരിച്ചടിക്കും പോടാ ബാപ്പ ബാപ്പവിസ്കരിക്കണില്ല ബാപ്പ തോന്നിവാസം കാണാണ് ബാപ്പാക്ക് സ്ഥിരം മൊബൈലിൽ പല രൂപത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളും കാണലാണ് പണി ബാപ്പാക്ക് വീട്ടിൽ സീരിയലിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കലാണ് പണി ആ ബാപ്പയും മുമ്പയും പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ തിരിച്ചടിക്കും സംശയമില്ല അതേ അവസരത്തിൽ റഹ്മാനായ റബ്ബിനെ ഓർക്കുന്നവരൂപ്പ റഹ്മാനായ റബ്ബിനെ പേടിക്കുന്നവരുമ്മ അത്തരത്തിലുള്ളവർ ഗാർഹിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരുന്ന മക്കൾ മരിച്ചാലും നമുക്ക് വേണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ അത്യുന്നതമായ പദവി തനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണെന്ന് താൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് അള്ളാഹുനാളെ സ്വർഗത്തിൽ മൊബ്ബിനായ മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കും അത്രയേ റബ്ബെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ഉന്നതമായ പദവി കിട്ടിയത് എനിക്കിതിനൊന്നും യോഗ്യതല്ലോ ഇതിന് മാത്രം ഉന്നത പദവി എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു മറുപടി പറയും നീ വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പൊന്ന് മോനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മോളുണ്ടായിരുന്നു നീ മരിച്ചതിന്റെ ശേഷവും നിനക്ക് പുറത്തു വരാൻ വേണ്ടി ആ മക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം കൂടിയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്റെ ഈ സ്ഥാന കയറ്റമെന്ന് മഹാനായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രിയമുള്ളവരെ ആലോചിക്കുക ആലോചിക്കുക എല്ലാം ഇവിടെ അവസാനിക്കും ഈ അവസാനിച്ചാലാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം ഗൗരവത്തോടുകൂടി മരിച്ചാലും നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥിരവരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ കിട്ടാനുള്ള സ്ഥിരവരുമാനത്തിൽ അപ്പുറം മരിച്ചാലും എനിക്ക് നിലനിൽക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥിരവരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും വളരെ ജാഗ്രതയുള്ളവരാവുക ആലോചിക്കുക വേണ്ട പരിഹാരങ്ങൾ ഓരോ രക്ഷിതാക്കളും ചെയ്യുക ഓരോരുത്തരും അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രതയുള്ളവരാവുക റഹ്മാനായ റബ്ബ് രണ്ട് ലോകത്തും ഉന്നതമായ വിജയം ലഭിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണേ ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉണർത്തുകയാണ് തക്കവയുള്ള ഒരു ജീവിതം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ആഴ്ച മുമ്പ് ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും അസാമിലെയും ബിഹാറിലെയും പ്രളയക്കെടുതികളിൽപ്പെട്ട പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ ഈ മിമ്പറിൽ നിന്നുള്ളവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിച്ചു അന്ന് പ്രളയം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ വർഷം പക്ഷേ ആ പ്രളയത്തിന്റെ കലക്ഷൻ അന്യസംസ്ഥാനത്തിലെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്ത് അധികം താമസിയാതെ നമ്മുടെ നാടിനെയും അത് ബാധിച്ചു ഇന്നതിന്റെ വ്യാപ്തിയും അതിന്റെ അപകടങ്ങളും എത്രത്തോളമാണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല ഒരു നാടൊന്നാകെയാണ് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യം ഒന്നാകെയാണ് നശിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടർ താമസിച്ചിരുന്നു എന്ന് പോലും തോന്നില്ല അവിടം പോയി കണ്ടാൽ വയനാടിലും നിലമ്പൂരിലെയും അവസ്ഥയതാണ് പലയിടങ്ങളിലും വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി ശക്തമായ നിലക്ക് ഭവനങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് ജീവൻ പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ധാരാളക്കണക്കിന് മയ്യത്തുകൾ ഇപ്പോഴും മണ്ണിനടിയിലാണ് കിട്ടിയിട്ട് പോലുമില്ല കിട്ടിയിട്ട് പോലുമില്ല ഇപ്പോഴും തെരച്ചിൽ ശക്തമാണ് കോടികളുടെ നഷ്ടങ്ങളാണ് നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്കുകൾ എടുത്തു വരുന്നേയുള്ളൂ ഓരോ ജില്ലകളിലും ഭക്ഷണം വേണം വസ്ത്രം വേണം പാർപ്പിട സൗകര്യം വേണം ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വേണം വീട്ടുപകരണങ്ങൾ വേണം പായ വേണം സംവിധാനങ്ങൾ വേണം ബെഡ്ഷീറ്റ് വേണം ബെഡ് വേണം ഒന്നുമില്ല ഉടുത്ത വസ്ത്രവുമായിക്കൊണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ആരൊക്കെയോ ശബ്ദം കൂട്ടുന്നത് കേട്ടപ്പോ ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിയതാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്കുകൾ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല മനസ്സറിഞ്ഞ് സഹായിക്കണം മനസ്സറിഞ്ഞ് സഹായിക്കണം ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും വരുമാനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തെ വരുമാനമെങ്കിലും ഈ ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ നീക്കിവെക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാലും തീരില്ല എന്നാലും തീരില്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ നമ്മെ കാണണം അപ്പോഴേ നമുക്കതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവും നമ്മൾക്ക് വീടില്ലേ നമ്മൾക്ക് താമസിക്കുന്നു സുഖമായി നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മെ കാണ് ആര 
ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എന്നെ സഹായിച്ചെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും പക്ഷേ എന്റെ അഭിമാനം കൊണ്ട് ഒരാളുടെയും മുമ്പിൽ ഇന്നവരെ കൈനീട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരാളോട് സഹായം ചോദിക്കില്ല പക്ഷേ കണ്ടറിഞ്ഞ് സഹായിക്കേണ്ട നേരമാണിത് കണ്ടറിഞ്ഞ് സഹായിക്കേണ്ട നേരമാണ് പ്രളയത്തിന്റെ ദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് പത്ത് കോടി രൂപയുടെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കലക്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ നിസ്സീമമായ സഹകരണം ആവശ്യമാണ് എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുക എങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നൽകണം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബാക്കിയുള്ള തുക നൽകണം ഓരോരുത്തരുടെയും രണ്ട് ദിവസത്തെ വരുമാനം ഇത് നമുക്ക് കബറിൽ തുടയായിരിക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇതുപോലെയുള്ള ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് നമ്മെ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആപത്ത് ബാധിച്ച മേഖലകളിലല്ല ഇപ്രാവശ്യം ആപത്ത് ബാധിച്ചത് ഇപ്പോൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മേഖലയിലേക്കായിരിക്കുമോ വരും കാലത്തിത് വരിക അള്ളാഹു ആലം അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പക്ഷേ അസ്വതക്കുറത്തുൽബലായ അസ്വതക്കുറത്തുൽബലായ പരീക്ഷണങ്ങളെയും ദുരിതങ്ങളെ ദുരിത ദുരന്തങ്ങളെയും ഒക്കെ തടുത്തു നിർത്താൻ മാത്രം കേൾപ്പുള്ളതാണ് നമ്മൾ നൽകുന്ന സതക്കകൾ ദാനധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ ഈ പള്ളിയിൽ ആ ഒരൊറ്റ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കലക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ് സഹായിക്കണം എന്നീ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ മറ്റൊരു പാഠം കൂടി ഇതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്കുകൾ മരിച്ചുപോയ ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല അവർ മരിച്ചുപോയി പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നിസ്സാരമാക്കരുത് അവിടെയും ചില പാഠങ്ങളുണ്ട് ആ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളൊക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ മരിക്കും നാളെ പുലർച്ചെ ഞാൻ വെളിച്ചം കാണില്ല എന്ന് സ്വപ്നേപി വിചാരിച്ചവരല്ല അങ്ങനെയാണ് മരണം ആ മരണപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ അവരുടെ അമലുകളുമായി പോയി സൽക്കർമ്മമാണെങ്കിൽ സൽക്കർമ്മം ദുഷ്കർമ്മമാണെങ്കിൽ ദുഷ്കർമ്മം അവരുടെ അമലുകളുമായി അവരവരുടെ ലോകത്തേക്ക് യാത്രയായി എന്നാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ചില പാഠങ്ങളുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്കുകൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി സഹായമെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം സൗകര്യം ചികിത്സകൾ മറ്റൊക്കെ എത്തിക്കാൻ ആയിരങ്ങൾ കൈമൈ മറന്നുകൊണ്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിലും ഒരു പാഠമുണ്ട് എന്താ പാഠം എന്നറിയോ ഈ ലോകത്ത് ബാധിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കുകളും ഈ ലോകത്ത് ബാധിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് ബാധിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഓടിയെത്തി നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ ഇവിടെ ആയിരങ്ങളുണ്ടാകും പക്ഷേ നഷ്ടങ്ങൾ മാത്രം കാണുന്ന ലോകത്ത് പരലോകത്തെത്തുമ്പോ ആ നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്ക് കണ്ട് നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ ഓടിയെത്താൻ നമ്മുടെ ബാപ്പയോ ഉമ്മയോ മക്കൾ പോലും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഈ ലോകത്ത് നമുക്കൊരു കഷ്ടപ്പാട് വന്ന നമ്മെ സഹായിക്കാൻ ആളുകളുണ്ട് മരണാനന്തരം ഖബറിൽ നമ്മുടെ നഷ്ടത്തിന്റെ നേരത്തെ സഹായിക്കാൻ ആരുണ്ട് മഷറിൽ ആരുണ്ട് ബാപ്പയോട് മക്കൾ കെഞ്ചി നോക്കും ബാപ്പ നോക്കുവോ ബാപ്പ പറയാണ് മോനെ നിങ്ങളെ പോറ്റാനായി ബാപ്പ ഒരുപാട് ഹറാമ് ചെയ്തത് എടാ ബാപ്പയെ നരകത്തിലിടേണ് നീ എന്നെ രക്ഷിക്കുമോ ബാപ്പ പറയുമ്പോ മക്കൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുവോ ഭർത്താവ് പറയാണ് ഭാര്യയോട് പെണ്ണെ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് പല ഹറാമും ഞാൻ ചെയ്തത് ഭാര്യ പറയാണ് ഭർത്താവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഞാൻ ചെയ്തത് അല്ല വെറുത്തിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ആരെങ്കിലും തിരിഞ്ഞു നോക്കുവോ ഇല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ബാപ്പ ദിവസം ബാപ്പാക്ക് മക്കളെയും വേണ്ട മക്കൾക്ക് ബാപ്പാനെയും വേണ്ട ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവും വേണ്ട ഭർത്താവിന് ഭാര്യയും വേണ്ട ആങ്ങൾക്ക് പെങ്ങളും വേണ്ട പെങ്ങൾക്ക് ആങ്ങളെയും വേണ്ട അറിയാത്തതുകൊണ്ടൊന്നല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം പരസ്പരം അറിയാം പക്ഷേ അള്ളാഹു പറയുന്ന കാരണം എന്താണെന്നറിയോ എല്ലാവർക്കും വന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ പ്രശ്നം തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് വേറൊരാളെ ചിന്തിക്കൂല അവിടെ ചിന്തിക്കൂല എത്രത്തോളം നമുക്കെതിരെ സംസാരിക്കും ഇതായി നിൽക്കുന്ന ബാപ്പ ഈ ഉമ്മയാണ് എനിക്ക് ദീന് പഠിപ്പിക്കാതെ എന്റെ ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും പാർപ്പിടവും ചികിത്സയും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാം ചെയ്തു ദീൻ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല എനിക്ക് നോമ്പെടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചില്
ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചില്ല അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സദസ്സുകളിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയില്ല എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ ശാസിച്ചില്ല വേണ്ടതൊക്കെ എനിക്ക് ദുന്യാവിൽ തന്നെ വളർത്തിയത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നരകത്തിന്റെ ആളാവാൻ കാരണം ഈ നിൽക്കുന്ന തന്തയാണ് തള്ളയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെങ്ങോട്ട് കാണിച്ചതാ അവരുടെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയിട്ട് ചാടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ രോഷം ഞങ്ങളൊന്ന് തീർക്കട്ടെ എന്ന് ആരൊക്കെ കാരണത്താൽ ആരൊക്കെ പിഴപ്പിക്കപ്പെട്ടോ അവരുടെയൊക്കെ നെഞ്ചത്ത് ചാടുവാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ തയ്യാറാകുന്ന ദിനമാണത് എന്ന് ആ ആശയം വരുന്ന വചനം അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയോ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയോ ആർക്ക് വേണ്ടി ആ പരലോകം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ആർക്ക് വേണ്ടി ആ അള്ളഹാനം മറന്നത് ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ടോ നാളെ പരലോകത്തോ നമുക്കെതിരെ അള്ളഹാനോട് കേസ് കൊടുക്കുന്ന മക്കൾ എല്ലാരും ചിന്ത എന്താണെന്നറിയോ മാപ്പാട ചിന്ത എന്താണെന്നറിയോ എന്റെ മോനെ പിടിച്ച് തീയിലിട്ടോ എന്നെയാണ് രക്ഷിക്ക് മക്കളെ ചിന്ത എന്നറിയോ ബാപ്പാനെ പിടിച്ചോ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്ത് ഭർത്താവും ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മറിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്താ അവിടെ ബാക്കി എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മിഹ്ലാസോടെയുള്ള അമൽ മാത്രം നമ്മൾ നമുക്കായി ചെയ്തു വെച്ച സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അത് മാത്രമാണ് തുണ അതേ കബറിലും ഉണ്ടാകൂ അതേ മഷറിൽ ഉപകരിക്കൂ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ പാഠങ്ങളൊക്കെ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കണം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കണം അറിയണം അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം അത് നിലനിന്ന് കിട്ടുവാനുള്ള തൗഫീഖിനു വേണ്ടി തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി സഹോദരങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചാൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നേരറിയാനും നേരിന്റെ പാതയിൽ അടിയുറച്ച് മുന്നേറുവാനും അതേ രൂപത്തിൽ ഈ ലോകത്തിനൊന്ന് സന്തോഷത്തോടെ വിട പറയുവാനും നമുക്കെല്ലാം തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ മറ്റു എല്ലാ മോമിനുകൾക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മയും അവരെയും അള്ളാഹു കത്തിയാളുന്ന ജഹന്നമില്ലെന്ന് കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രളയത്തിന്റെയും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു ദുരന്തങ്ങളുടെയും ഇരകളായ ആളുകളെ എത്രയും വേഗം അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുമ്മ